si alguien imaginaba que yo me iba a bajar de la candidatura, es al revés. Ese es el título esta mañana en el matutino La Diaria. La frase pertenece a Yamandu Orsi, por supuesto. Y está acompañada de una fotografía tomada ayer en la huella de Sereñi, donde el ex intendente de Canelones ofreció una conferencia de prensa en horas de la tarde. Ante la denuncia de una mujer trans sobre una agresión en 2014, Fernando Pereira, el presidente de la coalición de izquierdas, afirmó que hay una estructura de poder que quiere dañar al Frente Amplio mediante una campaña sucia, agrega también la portada de la diaria. En el caso de búsqueda, el título principal en tapa también refiere a este tema, Denuncia contra Orsi enrarece el clima en el inicio de la campaña. Está acompañado de una foto de, de Orsi justamente en su encuentro con los periodistas en la tarde de este miércoles. También El País pone este asunto como principal. Llamando Orsi no se baja y no denuncia difamación. La foto corresponde a su rueda de prensa. Y está acompañada por varios enfoques. Otro, por ejemplo, dice... Una mujer trans lo acusa de una agresión en el 2014. El candidato habla de mafia internacional. Por último, si seguimos con el repaso, podemos ir a El Observador. También título principal, también la foto de Yamandu Orsi en primer plano. Y una frase entrecomillada. Orsi, dos puntos, no me voy a bajar de la candidatura. Claro, fue el hecho político de las últimas horas. Venía precedido del de video difundido la semana pasada por Romina Celeste Papaso, en la que anticipaba que había recibido el testimonio de una mujer trans conocida de ella, que tenía una denuncia para formular eh, contra Orsi por hechos ocurridos justamente hace 10 años. Pero... Lo que había y lo que hubo durante varios días era lo dicho por una tercera persona. Ayer, en horas de la madrugada y en una seccional policial, esa mujer trans se presentó y prestó su testimonio. Hizo su señalamiento que quedó por escrito, son dos hojas en un acta, que en la mañana fueron difundidas en particular por Montevideo Portal, incluso con la reproducción facsimilar. Allí se armó, claro, otro escenario completamente diferente. Vamos a profundizar en la noticia, vamos a conversar con dos politólogos de la casa. Sí, recurrimos otra vez al formato mini mesa de análisis político. Ahí está, nos adelantamos, la emergencia politológica, dijera Buquet. Bueno, estamos en línea con Fito Garcé y con Ernesto Nieto. ¿Qué tal a los dos? Buen día, ¿cómo andan? ¿Nos escuchan Buen ahí? día, buen día, ¿qué tal? Estaba esperando que arrancara Ernesto, a quien le mando un saludo, no sé cómo está la cosa por sal. Eh, a ver, el, el primer punto, ¿ustedes sí. coinciden en que lo de ayer fue un hecho muy fuerte, un hecho que cambia por completo el tono y el transcurso de la campaña, por lo menos Ay, tal cual venía hasta ahora? Eh, es como, como tú decías, Emiliano, este, y sí, es un hecho político de gran magnitud, desde luego, eh, muy desagradable, así me resulta, este, eh, porque claro, el sueño, el sueño de quien es... Eh, pensamos todo el tiempo en términos de, de cómo mejorar la calidad de la política uruguaya, de sus prácticas y de sus instituciones, es una campaña electoral donde los partidos políticos, los distintos actores, nos están hablando de sus propuestas programáticas, nos están hablando del futuro, nos están hablando también del pasado en el sentido de, de, bueno, de, de juzgar políticas públicas, o de cuestionar las políticas públicas llevadas adelante por, bueno, por distintos gobiernos, en fin... Eh, Campañas programáticas orientadas a solucionar los problemas de la gente. Y al inicio de la campaña estamos hablando de un episodio espantoso este, de, sobre cuya veracidad, además, obviamente, este, no me corresponde pronunciar. ¿no? no tengo elementos ni me corresponde pronunciar. Me digo otra cosa. ¿Y Ernesto? Bueno, al igual que Fito, este, comparto su, su preocupación porque una campaña electoral en Uruguay comienza de esta manera, de una manera bastante 
insólita para nuestro, nuestro pasado, este, eh, en términos inclusive más, más sistémicos, ¿verdad? Por lo general, eh, las campañas electorales en Uruguay podían tener un alto tono, pero manejado dentro de cientos temas. Yo, yo quiero decir un par, un par de cosas. Primero, comparto con Fito, yo no tengo ninguna, ningún elemento para saber este, o dejar de saber eh, los hechos denunciados, el rigor, la veracidad, ni lo demás. Ahora, quiero señalar un par de cosas que, que sí me parece que algunos actores por lo menos ya estaban en, en alerta. En la primera declaración que hace Orsi, pasados dos o tres días después de, de la denuncia en redes, que no fue una denuncia formal, obviamente, y no por la presunta víctima, sino por un tercero, eh, Orsi ya adelantó que ellos en realidad esperaban que esto continuara. Y uno o dos días después el coordinador de su campaña eh, dijo que en realidad ellos esperaban que esto también tuviera algún tipo de continuación. Eh, los argumentos que dieron fueron que simplemente mirando las redes y haciendo análisis de redes esperaban que esto tuviera alguna, alguna, alguna cosa más. Eso a mí me llamó la atención porque dije, bueno, en definitiva, todos los candidatos, por lo menos los candidatos con más chances en Uruguay, tienen gente alrededor que no solamente saben de comunicación, saben de política, y hoy en día también, obviamente, saben de redes. Por lo tanto, alguna señal les dieron de que esto podía continuar. Pero lo segundo, que es quizás de lo que yo más podría intentar reflexionar sobre estas cosas, es cómo este fenómeno nuevo es bastante, le arroja bastante imprevisibilidad a nuestra campaña. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros no sabemos en Uruguay cómo reacciona la opinión pública en campaña electoral ante estos fenómenos. Hay estudios ver, hay, de otros hay, países. Ernesto, capaz que, eh, discúlpame la interrupción, pero eh, mencionas un sí. punto, ¿no? Eh, uno puede decir, bueno, eh, en una campaña electoral es frecuente que, o, o puede darse que ocurran acusaciones, ¿no? Nosotros sí. estuvimos eh, haciendo un relevamiento ayer. de. Eh, a ver, por eso iba a, a lo que iba Romina con, con el, la listita que tengo acá, titulares nada más, ¿no? Campaña sí. electoral hace cinco años, en, en las internas, cuando todavía estábamos en la etapa de las internas, aparece contra la calle Pou una acusación a propósito de un homicidio que habría cometido conduciendo un auto bajo los efectos de, de las drogas, ¿no? Si vamos más atrás, si vamos al año 2009, octubre de 2009, se vincula a José Mujica con el arsenal de Feldman, ¿no? de Saúl Feldman. No sé si recuerdan aquel caso. Eh, Lo recuerdo muy bien. Y bueno, y para mencionar un, un par de casos más, campaña del año 2004, acusaciones contra Jorge Larrañaga de haber golpeado a, a su esposa concretamente y, y bueno, de haber tenido malos tratos con otras mujeres. Y podríamos seguir, Álvaro Villar y su gestión en el Hospital Maciel eh, cuando se presenta como candidato a la Intendencia de Montevideo en el 2020. Eh, por eso yo iba con, con estos antecedentes, digamos, eh, la pregunta era, ¿para ustedes eh, este caso eh, es, se enmarca dentro de eso, de eso que, que veníamos viendo en, en otras elecciones en, en Uruguay o eh, es distinto? ¿Estamos hablando de otro fenómeno con, con otras características? No sé, parece. No, así como lo relatan ustedes, creo que hacen muy bien en, en recuperar esos antecedentes. Bueno, pa parece formar parte de la misma lógica desagradable, ¿no? De, de la misma manera yo, de trabajar. Yo, yo creo que hay un cambio, ¿no, Fito? Sustancial, que es, que es la manera en que hoy operan las redes sociales, a diferencia a de tan solo cinco años atrás. Es decir, eh, en cinco caso, años o, o diez o quince. Es, ¿no? es un cambio, es un cambio en todo caso, que tiene que ver con las tecnologías y no con las intenciones. Es un cambio que tiene que ver con las tecnologías, pero sabemos que cada vez más tenemos gente que claro. utiliza de forma cotidiana, y eso en nuestro país tenemos investigaciones, las tecnologías. Pues yo lo que me quería referir era algo un poquito más, más conceptual, que nosotros en realidad no tenemos experiencia en Uruguay en saber exactamente cómo reacciona, la, digo, en saber desde el punto de vista científico, cómo reacciona la opinión pública a estos eventos en campaña electoral. No tenemos mediciones específicas, no tenemos sí. investigaciones en concreto. Y el segundo elemento, que esto lo vuelve más, com más, más complejo aún, es que nuestra primera elección es esa elección que llamamos interna, que es una elección primaria. Y es una elección que se dirige básicamente sobre electores que son, bueno, que están bastante identificados con, un con una colectividad o con un partido político. Entonces, hipotetizando, y esto es poco menos, no es una hipótesis, es pensar en voz alta, yo creo que 
Eh, no sé si esto va a afectar demasiado el panorama en esta primera ronda de elecciones, de esta, de esta primaria donde los partidos eligen los candidatos, porque esos electores por lo general tienen mayor confianza en sus candidatos, lo sienten más cercanos y hasta lo pueden tomar como un ataque eh, directo y como una estrategia de campaña. Pero creo que los efectos los podemos ver después, en el caso de que esto prospere, que haya avances en las instancias judiciales. Eh, bueno, cuando lleguemos a octubre o eventualmente a noviembre, ahí es que podríamos poner la lupa un poco más sobre sectores del electorado que no son tan politizados, que no se sienten identificados con los partidos y que pueden quedarse con los titulares de, de este tipo de casos. Sí, además, además, estoy de acuerdo con esto, este, además hay que ver cómo evoluciona, ¿no? cómo evoluciona este asunto, este, no sé qué otras repercusiones, qué otros hechos, eventualmente que aparecerán nuevas denuncias, ¿no? <risa> este, no sé, ta, eh, en todo caso se abre un signo de interrogación sobre los efectos políticos que esto puede tener eh, en la precandidatura de Orsi, ¿no? Desde luego. El daño me parece, a mí me parece que el daño es de sentido común, que, que hay daño, ¿no? Daño hay, la magnitud del daño este, se verá. Y también hay otra cosa que me parece relevante decir, porque en estos días, bueno, los uruguayos, además del fútbol, somos todos, este, además de directores técnicos de fútbol, somos todos politólogos y sabemos todos de campañas electorales, ¿no? Es que eh, yo, yo leí y escuché a muchos, bueno, analistas, periodistas, actores políticos diciendo, no, lo que pasa es que Orsi tendría que haber contestado inmediatamente, tendría que haber hecho esto, tendría... o lo primero, no hay un manual preciso de qué hacer en estas circunstancias. Bien. Tenemos ejemplos y hay casos de estudio de otros países, y ahí está la gran clave, que cuando cambias el país, cambias el contexto, cambias la cultura política, cambian los efectos. Uh -huh. No tiene absolutamente nada que ver esto con algo que pueda haber ocurrido en su momento en Brasil o en los Estados Unidos, por ejemplo. La sociedad uruguaya uh -huh. se relaciona con sus partidos y con sus dirigentes de otra manera. Mejor, peor, con más tradición, con menos tradición. Entonces, no hay un manual perfecto de cómo comunicar esto y cómo salir ante la opinión pública. No lo existe. Entonces, eso también sí, arroja una cuota de sí. imprevisibilidad sobre lo que vamos a encontrar en el futuro. Comparto con Fito. Hay un nivel de daño. Ahora, el daño eh, continúa, se corta, se multiplica. ¿Va a ser inmediato o va a ser más en las elecciones generales? Son, yo tengo más que nada incertidumbre sobre estas cuestiones. Y hay un desafío, un desafío enorme que, que le plantea esta denuncia eh, al propio Orsi, pero sobre todo a, a la dirigencia eh, cercana de su precandidatura y del propio Frente Amplio, ¿no? Eh, ¿Cómo se plantan esos dirigentes? Eh, bueno, han reaccionado apoyándolo, ¿no? Eh, ¿Siguen en ese tono? Eh, lo respaldan incluso en, en, en su señalamiento de que acá hay un, un, una campaña orquestada. ¿Por qué digo que hay un problema acá? Romina, lo hemos estado discutiendo, ¿no? Está el antecedente de Penadez, ¿no? Claro. Está el antecedente de Penadez. La, la misma persona que destapó, entre comillas, este incidente, Romina Celeste Papazo, fue la que hace unos meses acusó a Gustavo Penadez. A Gustavo Penadez salieron a defenderlo los dirigentes más cercanos de, de su partido y de su sector y después resultó que por lo menos según lo que se ha investigado en la justicia aquellas acusaciones eran acertadas, ¿no? Entonces, ¿cómo moverse, no? Sí, además en temas, en un tema tan, tan delicado como podemos llamar, no sé, genéricamente violencia, violencia guión, violencia sexual o vinculada con, con el sexo eh, que es un, un asunto tan, tan caro, tan, tan importante para, para la militancia frente amplista, ¿no? para la identidad frente amplista. Es un problema adicional, desde luego. Sí, claro. ahí, per, perdón, Fito, ese es otro punto ¿no? a señalar también. Sí. El Frente Amplio siempre ha sido muy, muy sensible ante estas cosas de y sobre todo sí, pues. cuidar mucho el tema de la, la situación de, de la víctima en, en hechos Exacto. similares. ¿no? Entonces, eh, claro. doblemente, tienen un desafío ahí en sí. relación a lo que decía Emiliano, ¿no? Sí. De, de todas maneras, en lo, en lo personal, la, la, la pregunta que me queda, la, la pregunta que más, mucho más que el daño a, bueno, a, a campañas, a favoritismos, a precandidaturas, a mí la pregunta que me queda rondando desde que empezó todo este asunto es, eh, porque además se maneja todo el tiempo en el, en el análisis político y en el debate político, es, bueno, 
eh, estamos o no frente a una operación política. Esto es una iniciativa personalísima de una persona como Romina Celeste Papaso, eh, que tiene su propia cruzada con algunos asuntos, o esta es una operación de gran escala, en el polo opuesto, ¿no? una operación de gran escala donde aparece hasta el narcotráfico. ¿no? ¿Dónde está? Eh, eh, ¿Dónde está la política acá? ¿no? ¿Cuál, es el, ¿Cuál es el componente político? ¿Cuánto mide? ¿Cuál es su magnitud? ¿no? ¿Quiénes son? Eh, ¿Hay alguien moviendo los hilos eh, atrás de este asunto? ¿Alguien está moviendo las fichas? ¿Quién mueve las fichas? Eh, a ver, que hay política acá es evidente porque Romina es en este papá social militante del Partido Nacional. Entonces, y hay obviamente un objetivo político, independientemente de que esta persona pueda tener otras razones eh, personales, eh, como las tuvo con Penades en su momento. Eh, independientemente de eso, eh, bueno, a ver, eh, ¿cuánta, ¿hasta qué punto pesa la política? Pesa la política en Romina, pero una cosa es hablar de Romina Celeste Papá, su militante del Partido Nacional, moviendo los hilos, y otra cosa es pensar en una campaña en la escala. Eso a mí, francamente, es lo que más me preocupa, porque si estamos frente a una preocupación política a gran escala, con, no sé, ¿no? Este, con figuras muy influyentes de la política nacional o internacional o del mundo del narcotráfico moviendo esto, eh, estamos frente a un, a un problema muy serio en la democracia uruguaya, un problema que, que no estábamos viendo, al menos, ¿no? Yo decía ayer, este, bueno, entonces habrá que reescribir muchas de las cosas que escribimos con alegría y orgullo durante 25 años sobre la democracia uruguaya. Ernesto. Bueno, dos cosas. Eh, en, en primer lugar, con las tecnologías que hoy tenemos... Eh, no hace falta tener este, un, un gran equipo humano ni tampoco demasiados recursos. ¿no? Cualquiera que hayamos visto cómo se desempeña gente con ciertas habilidades en redes sociales, esto perfectamente puede ser la iniciativa de un muy pequeño grupo y ni siquiera no, no relacionado desde un punto de vista formal con una estructura partidaria y hacer muchísimo ruido ante la opinión pública. Sí, y es uno de los temas que tenemos con las redes. Es uno de los temas que tenemos con las redes, ¿no? Este, ese, ese, es un, ese es un asunto. Este, el segundo asunto sobre el que se manifestaba Fito es que en caso que esto ocurriera, ya fuera por un pequeño grupo o por una especie de complot con manos este, de dirigencia partidaria entreveradas detrás, en cualquiera de los casos nos muestra un flanco sobre el que tenemos que reflexionar y que tenemos que trabajar, que es que la intrusión de aspectos privados sean falsos o no en una campaña electoral, bueno, ocasiona una especie de, creo que la palabra que usaste Emiliano Temprano fue sismo o terremoto, o bueno, sí, sí, eh, algo así. ocasiona, ocasiona una, una alteración fuerte en, en lo que estamos acostumbrados. Si esto llegó y esto tiene consecuencias, este, bueno, preparémonos porque es como una tormenta perfecta. Hoy le pasa a uno, pero le va a empezar a pasar a otros. O sea, si el mecanismo diseñado, sea cierto o no, esto, esto no es lo relevante, funciona, y se le pega a un candidato y en definitiva se logran objetivos, preparémonos, y este es un llamado que yo quisiera hacer, no, sin autoridad ninguna más que la de ser un ciudadano de este país, a los dirigentes políticos, a que, a que por favor no se sumen a un aplauso inmediato en pos de intentar de repente conseguir este algunos retuiteos en X o algunos reposteos, este, eh, porque en realidad de lo que estamos hablando es, es de algo mucho más importante que es nuestra convivencia democrática y la salud de la democracia. Es decir, ahora esto ya está, existe una denuncia, intentemos que la justicia actúe con todas las ventajas que tiene para hacerlo y, y no intentemos sacar esa ventajita que muchos ya lo están haciendo, porque esto ya es un, un, un sí. elemento de la campaña, no, no lo hagamos, pero esto vale para todos los partidos. Sí, Por te, favor, te, con, ¿les con, parece con eso que, esta... que hay, un, hay, hay cierto eh, empezar a, a hacer eh, el, el calculito político, digo, o, o hay cierta preocupación en, en el sistema? Yo he notado las dos cosas. Porque Yo he notado las ser, dos cosas. Figura, figuras las dos que cosas. sí, digamos, salen a, entre comillas, 
aprovechar la circunstancia y he visto a otras con una cautela sí, sí, sí. De, digo fuera Ay, del frente amplio no sí, por eso. con una cautela dando pasos con pies de plomo sí, porque sí. evidentemente no saben dónde están parados y qué es lo que puede venir luego ¿no? cuidando además cada palabra que utilizan sí. no eh, expresamente sí. en sus declaraciones por por no tocar determinados puntos que puedan significarles que, que se le vuelva un boomerang no yo creo quiero decir que a, a, a menos que se demuestre lo contrario yo sigo creyendo que estamos en un país serio, en una democracia seria, en la mejor democracia de América Latina, con dirigentes políticos eh, responsables. Así que yo creo que estamos frente, en este caso, eh, estamos frente a una operación política de pequeña escala, mucho más vinculada a una persona que a una organización política, este, para que quede claro cuál es mi punto de vista, yo no creo que acá haya una conspiración, eh, digamos, de alto nivel, de alta escala, de alta magnitud. Este, sigo creyendo en la responsabilidad de la inmensa mayoría de nuestros dirigentes políticos. Eh, ahí so, sobre ese punto, Fito, donde vos ponés el foco, sobre todo que decías, y, y Ernesto también, ¿no? lo que implica esto en, en términos de, de la calidad de la democracia. Un comentario simplemente, pero, pero para tener la, la visión de ustedes. Ayer hablaba con una fuente y me, me mostraba el grado de preocupación de este tema y decía, fíjate quién, si, si esto es efectivamente una campaña, ¿no? Eh, hacemos que cada vez menos gente decida meterse en, en la política, ¿no? ¿Quién va a estar claro, dispuesto a eh, claro. sacrificarse e ir a perder capaz que el, el sueldo que tenía en su ámbito privado? Si además claro. cada vez sabe que está más expuesto a este tipo de situaciones, ¿no? Donde, eh, bueno, puede estar en, en riesgo su nombre, eh, involucrar hasta cuestiones familiares como en este caso, ¿no? Donde hay hijos de por medio, donde hay parejas de por medio. Eh, y, y sí, resulta un desincentivo claro, ¿no? Para, para meterse en, en la actividad. A ver, si, si, si la política se transforma en un lugar en donde, además de adquirir poder, tomar decisiones, tener influencias y demás, además tiene una dimensión de altísimo riesgo para tu vida familiar, para tu estructura familiar, para lo que pueda pasar con nada más y nada menos que tus hijos, lo más valioso que todos tenemos, bueno, no solamente es un desincentivo, sino que rompe con algo que es fundamental en los regímenes democráticos, que son los vínculos de confianza. A claro. ver, la, la confianza en política tiene dos, dos niveles. La confianza de los ciudadanos con sus dirigentes y viceversa, pero también la confianza interpersonal. Y todos los datos que tenemos, por ejemplo, del Latino Barómetro, nos muestran que en Uruguay nuestra confianza interpersonal está a la baja y está muy mal. Así como tenemos aspectos de nuestra democracia que están muy bien, la confianza interpersonal, que es central para mantener el tejido social más o menos, sí. bueno, cohesionado, con confianza, eh, está a la baja y está mal. Y este sí. tipo de elementos, bueno, sí. ciertamente no, no agregan nada bueno. Entonces, no solamente sí. que podemos estar perdiéndonos la oportunidad de que la gente ingrese, participe, milite en los partidos y corriendo a muchos valiosos este, de todos los partidos, sino que además deterioramos uno de los elementos centrales de la convivencia democrática, que es la confianza interpersonal. Sí, vos sabés que, me estaba acordando ahora, Andrés Danza, en búsqueda 2x3, escribe sobre el hilo invisible, que es un, para mí una imagen muy linda. Eh, sí, sí. Él, dice, él dice, bueno, eh, está bien, los dirigentes políticos, y esto ha pasado siempre, los dirigentes políticos en la tribuna se con confrontan, discuten, hasta se enojan, se reprochan, ¿no? Pero bueno, en el fondo siempre hay un hilo invisible, es decir, hay un nivel de confianza, de comunicación en la primera línea de los partidos que llega, que lleva a que, para usar la imagen del presidente de la calle Pou, la sangre no llega al río, ¿no? Se confronte, se discuta, se poleniza, ¿no? Pero que la sangre no llega al río. Bueno... Este, que eso no se pierda y que en, en, en este tipo de circunstancias ese hilo invisible de comunicación y de responsabilidad actúe. Para que eso no se pierda, Fito, es central algo que vos este, mencionabas hace, hace un rato, que, que los actores políticos estén, estén a la altura, uh -huh. estén a la altura de nuestra, de nuestra historia democrática. 
Y para eso hay que renunciar al aplauso inmediato de la tribuna. Sí, sí, sí. No hay otra. Es decir, aumentar sí, lo los que niveles ahí... de tolerancia y de paciencia. Ahí, y ahí... no precipitarse. Recordemos a Valle Ordóñez, ¿no? la frase, en política el que se precipita, se precipita. Y esto no vale solo para los nuestros. Vale también en el juego que hacemos en el sistema político. ¿no? Hay, que, hay que dosificar. Este es el momento más oportuno para dosificar. Pero, bueno, que la cosa ahora siga por los carriles este, que, tiene, que tiene que seguir. Este, Ernesto, perdón. Ernesto, mirá. Este, vale para, digamos, en este caso para los que aplauden fácilmente eh, la denuncia, no el hecho. Vale también para el frente. no Para todos. Decir, para todos. Para todos. Para todos, decir, para todos. Que, ¿no? eh, digamos, la perilla del, del volumen debe bajar de los lados. ¿no? Sin duda. Por, por, sin por eso yo pongo énfasis en, bueno, está bien. ¿Cuánta política? ¿Cuánta conspiración? ¿Cuánto narcotráfico? Pará, ¿cuánto narcotráfico en esto? Es decir, eh, quizás haya, quizás sea necesario de todos lados bajar un poco la, la perilla del volumen. No, no, estoy, estoy de acuerdo. Y esto además es otro episodio, pero en campaña electoral, que tiene otra, otra dimensión, otro episodio que termina judicializando el escenario político. Y todos sabemos que eso no es bueno. O sea, no es bueno. Ernesto claro. Nieto, Adolfo Fito Garcés, les agradecemos especialmente que hayan respondido a la convocatoria a esta mesa de análisis político de urgencia, eh, a esta Bien. mini mesa de análisis político hoy otra vez en perspectiva. Eh, nos mantenemos en contacto, volveremos obviamente con ustedes a analizar estos hechos y otros de la campaña. Por supuesto. Bueno, buena jornada para todo el mundo. Abrazo grande. Un abrazo. Chao, chao. chao.